हे गाइस ट्रिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया बेहतरीन टॉपिक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है दोस्तों आपको कैसा लगे अगर आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन आपके दोस्त जैसे बात करे और आपके सारे सवालों का जवाब दे जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना लेकिन कुछ लोगों को यह मजाक या सपना लग रहा होगा लेकिन यह सच है अब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की कर रही है तो इतना तो पॉसिबल ही है इस टेक्नोलॉजी में आपको कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आप बोलेंगे हेलो तो आपका फोन तुरंत जवाब देगा यह सब कर पाना एक समय में ना के बराबर था दोस्तों लेकिन धीरे धीरे जब कंप्यूटर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रात दिन काम करने लगे तो एक नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम था वॉइस रिकॉग्निशन आजकल यह टेक्नोलॉजी हर मोबाइल फोन और कंप्यूटर में अवेलेबल है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन क्या है वॉइस रिकॉग्निशन को स्पीच रिकॉग्निशन भी बोला जाता है यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यह एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जिसमें ह्यूमन वॉइस को समझने की काबिलियत होती है स्पीच रिकॉग्निशन एक टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन द्वारा बोले गए शब्दों को इनपुट की तरह लेता है और उन शब्दों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको समझ के उसके ऊपर एक्शन लेता है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोबाइल फोन ऑपरेट करने के लिए मोबाइल को कमांड देने के लिए और वॉइस के जरिए सर्च करने के लिए किया जाता है इसमें आपको कोई की या माउस की इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती और न ही कोई बटन की भी जरूरत पड़ेगी इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एएसआर यानी कि ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन इसके लिए आपको एएसआर प्रोग्राम के बारे में सीखना जरूरी है जिससे यह आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके आपके सारे सवालों का जवाब देगा और अगर आपने कोई काम करने का कमांड दिया हो तो ये आपका काम भी कर देगा चलो छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं समझ लीजिए कि आपने बोला ओपन व्हाट्सएप तो मोबाइल आपकी दी गई कमांड को समझ के आपका व्हाट्सएप ओपन कर देगा इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण है गूगल असिस्टेंट जो गूगल का एक एप्लीकेशन है एस आई आर आई यानी की सीरी यह भी एक वॉइस रिकोगशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है यह एप्पल का एप्लीकेशन है आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल जाएंगे जो स्पीच रिकॉग्निशन से चलते हैं इस वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बायोमेट्रिक्स ऑफिस और मेडिकल में होता है तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है तो दोस्तों वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है जब आप कुछ बोलेंगे आपकी बातों को ऑन स्क्रीन टेक्स्ट यानी कि जो आप बोलेंगे वो मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा क्योंकि एक कमांड में कन्वर्ट करने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप से गुजरना पड़ता है जब कभी भी आप कुछ बोलते हैं तब एक तरह का वाइब्रेशन पैदा होता है यह वाइब्रेशन कुछ और नहीं एनालॉग सिग्नल है मोबाइल या कंप्यूटर में एनालॉग वेव्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एडीसी ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है यह तो आपको पता ही होगा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को ही समझता है एडीसी एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं साउंड्स को एक पर्टिकुलर इंटरवल में छोटे छोटे सैंपल में डिवाइड कर देते हैं उसके बाद उस साउंड को डिजिटाइज कर देता है सिस्टम डिजिटाइज साउंड वेव को फिल्टर करके अनवॉन्टेड नॉइस को रिमूव कर देता है साथ ही साउंड को नॉर्मलाइज करके वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट लेवल तक लेके जाता है साउंड के लेवल को कांस्टेंट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर कोई एक जैसे स्पीड में प्रोनाउंस नहीं कर सकता हालांकि जो साउंड सिस्टम मेमोरी में पहले से मौजूद है उसके साथ इनपुट साउंड को आसानी से मैच किया जा सकता है इनके बाद इस साउंड्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और सबसे छोटा हिस्सा यानी कि एक सेकंड का सोवा हिस्सा जिनसे कुछ लेटर्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है जैसे की पी बी टी क्योंकि इनको समझ पाना हमारे लिए तो आसान है लेकिन कंप्यूटर और स्मार्टफोन के क्षेत्र में यह बड़ा ही मुश्किल काम है इसलिए इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो दोस्तों अब एक आखिरी स्टेप बच जाता है इन साउंड्स के छोटे छोटे हिस्सों को सिस्टम में स्टोर डिजिटल सिग्नल के साथ मैच किया जाता है जैसे की जी सिग्नल के साथ मैच हुआ तो वो है जी ओ के साथ ओ डी के साथ डी इन तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा गॉड अगर गूगल असिस्टेंट की बात करें तो उसमें गॉड वर्ड बोलने से गॉड का मीनिंग दिखता है तो अब कुछ वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे पहला आ जाता है गूगल असिस्टेंट यह एप्लीकेशन लोगों का पसंदीदा एप्लीकेशन है यह असिस्टेंट गूगल द्वारा विकसित किया गया है 
इसका अनाउंसमेंट मई 2016 में गूगल आईओ सम्मेलन में किया गया था इसमें आप टू वे कन्वर्जेशन कर सकते हैं मतलब जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो वैसे ही फोन के साथ भी बात कर सकते हैं और अपने मोबाइल को बिना टच किए ऑपरेट भी कर सकते हैं अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये एप्लीकेशन क्या क्या काम करता है तो नीचे कुछ कमांड्स दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल आप गूगल असिस्टेंट में कर सकते हैं याद रहे सबसे पहले मोबाइल में होम बटन को दबा के नीचे दिए गए सब कमांड का इस्तेमाल करे या फिर ओके गूगल बोल के इस्तेमाल करे तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं गूगल असिस्टेंट में उपयोग किए जाने वाले कुछ आसान से कमांड्स तो यहाँ पे पहला आ जाता है प्ले म्यूजिक जी हाँ दोस्तों आपको गाना सुनना तो बहुत ही पसंद होगा ये कमांड आपके लिए ही है प्ले म्यूजिक बोलते ही मोबाइल में गाना प्ले होने लगेगा अगर आप चाहो तो प्ले म्यूजिक के बाद गाने का नाम भी ले सकते हो मतलब की प्ले म्यूजिक बोल दिया उसके बाद बोलो कोलावेरी डी तो यही गाना गूगल म्यूजिक प्लेयर में बजने लगेगा तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा आ जाता है ओपन व्हाट्सएप दोस्तों ये एक बेहतरीन कमांड है जिसके जरिए आप बोल के कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो जैसे कि आप बोलोगे ओपन मैप ओपन फेसबुक और भी बहुत कुछ बोल सकते हो लेकिन दोस्तों ये वाला कमांड मेरा फेवरेट है इसके बाद आ जाता है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग दोस्तों गूगल असिस्टेंट की यह एक बेहतरीन कमांड है जब आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग तो आपको रिप्लाई में दिन भर की पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों अब यहाँ पे समय को ध्यान में रखते हुए वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय